പ്രൈസ് ലോർ ഹാലിലൂയ യേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഉണർവോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധനായ മാക്സിമിലും കോൾബയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ലൂയി മോൺ ഫോർട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കടന്ന് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ കടന്നു വരാം എല്ലാവരും ഉണർവോടെ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ അവളിലും അവൾ വഴിയും രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്നേഹഭാജനമേ എൻ്റെ മണവാട്ടി എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ നീ ഉറപ്പിക്കുക ഓക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ദൗത്യം പരിശുദ്ധമ്മയിലെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് വിശുദ്ധ ലൂയി മോൻ ഫോർട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഒരേ ശബ്ദമാണ് സംസാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള ഉറപ്പുകളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കും രണ്ട് പേരുടെ സാക്ഷ്യം സത്യമാണെന്ന് വിജ വചനം പറയുന്ന പോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ജീവിച്ച വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടണം കാരണം എന്താ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിശുദ്ധാമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂയി മോൻ ഫോർട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അവളിലും അവൾ വഴിയും രൂപീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു സ്നേഹഭാജനമേ എൻ്റെ മണവാട്ടി എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കുക നിന്റെ സുശക്തമായ വിശ്വാസവും അഗാധമായ എളിമയും നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥനയും തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹവും ദൃഢമായ ശരണവും മറ്റ് സകല പുണ്യങ്ങളും ഞാൻ അവരിൽ കണ്ട് നിർവൃതിയ അടയട്ടെ അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാതാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂയി മോൻഫോട്ട് പറയുന്നതാണ് നീ എന്റെ പുണ്യങ്ങൾ അവരിൽ രൂപപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചെന്നാണ് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാതാവിൻ്റെ ഈ മാതൃഭക്തിയിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും മാതൃഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കുറെ മാലയിട്ടും കുറെ ജപമാലയും കൈപ്പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഭക്തി ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതൃഭക്തി കൊണ്ട് ഇടുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാട്ടുകാരെയും എന്തൊക്കെക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാം യഥാർത്ഥ മരിയ ഭക്തൻ്റെ നൂറയിലൊക്കെത്തൊരു പെന്തക്കോസ്കാർ വരാൻ പറ്റുമോ സാധ്യമല്ല ഇമ്പോസിബിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി വെറും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണമെന്താ എല്ലാ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളും അവളെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെ മാതൃഭക്തിയിൽ നമ്മൾ വളരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഈ പുണ്യങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂയി മോൻ ഫോട്ടോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പുണ്യങ്ങൾ നിന്റെ സുശക്തമായ വിശ്വാസവും അഗാധമായ എളിമയും നിരന്തരമായ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹവും സുവിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥനയും തീക്ഷ്ണമായ സ്നേഹവും ദൃഢമായ ശരണവും മറ്റ് സകല പുണ്യങ്ങളും ഞാൻ അവരിൽ കണ്ട് നിർവൃതി അടയട്ടെ മറിയമേ നീ എന്നും എൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് നീ നിർമ്മലയാണ് വിശ്വസ്തയാണ് നീ എന്നും ഫലം ചൂടി നിൽക്കുന്നവളാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം വിശ്വാസികളെയും നിന്റെ നൈർമല്യം കന്യകളെയും നിന്റെ സമൃദ്ധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും എൻ്റെ ആലയങ്ങളുമായവരെയും ഒരുക്കട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പുണ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരുവാൻ മാതാവിന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പുണ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുണ്യങ്ങളിൽ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ്ട് കുറേ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നതോ കുറേ ഉപവസിക്കുന്നതോ കുറേ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചെല്ലുന്നതോ അല്ല ആത്മീയത അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പറയണത് പക്ഷേ ആത്മീയതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഓരോ വർഷം കഴിയു
തിരുസഭയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് രാജ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ പൈസ ലോർ പരിശുദ്ധി അമ്മ മാതാവേ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണം പൂർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ കുറവുകൾ നികത്തി ഈ പുണ്യ നിന്റെ പുണ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷയുള്ളമേ അമേൻ പ്ലീസ് ലോർ ഹാലിലൂയ സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു നല്ല യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടും ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ആത്മാർത്ഥതയോടും ഈ യാത്ര തുടർന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയ കളയരുത് ഇനിയും സമയമുണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അത്ര വലിയ കൃപയാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷനോട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് പിശാജ് പല തന്ത്രങ്ങളും തിരക്കും ക്ഷീണവും അലസതയും ഉറക്കമൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും അവർക്കൊന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരിയൊന്ന് ബലം പിടിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തിരിയൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കൃപ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ട കൃപയാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു നീഡ് ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി നീഡ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ അവസാനമായ മാക്സിബിലിയൻ കോൾബയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത ചില മേഖലകൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഉറ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ആഴത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് മാക്സിമിലിയൻ കോൾബയുടെ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന നമ്മളൊന്ന് ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കയറി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോർമാറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണില്ല ഞാനത് വായിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദോസ് വോണ്ട് ദാറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൈ യു ക്യാൻ ഹാബിറ്റ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദൈവമാതാവിനോടൊരു ഇൻവൊക്കേഷൻ പ്രയറാണ് മാതാവിനോട് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ സർവസ്വമായി നമ്മെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിന് മാതാവിൻ്റെ സർവസ്വമായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മാതാവിന് വേണ്ടി ധാരാളം ജീവാത്മാക്കളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നമ്മെ ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ പൊഴിക്കാണ് എത്രയും അമലോത്ഭവയായ മാതാവേ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞി പാപികൾക്ക് അഭയവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയുമായ മാതാവേ സകല കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപിണിയായ നിന്നെയാണല്ലോ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എത്രയും അമലോത്ഭവ മാതാവേ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞി പാപികൾക്ക് അഭയവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയുമായ മാതാവേ സകല കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപിണിയായി നിന്നെയാണല്ലോ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ എല്ലാ വിശിഷ്ട ഭാവങ്ങളും ഉൽക്കടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാതാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാതാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാതാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അമലോത്ഭവയാണ് എന്നേ പറയാം എത്രയും അമലോത്ഭവയായ മാതാവ് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൾബയാണ് മാതാവിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മേരിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാ വിശുദ്ധ കോൾബയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാതാവിന് പല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് പല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അവൾ അമലോത്ഭവയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷീ ഇസ് എ മാക്ലേറ്റ് എന്നുള്
ഏത് ഈ മാതാവിൻ്റെ നമ്മൾ അമലോത്ഭവം എന്നുള്ള ആ ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബയുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയർ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ രൂപീകരണം നമ്മളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉപകരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു ടീച്ചിങ്ങാണ് ഷീ ഇസ് ദ മാക്കുലിറ്റം മലോത്ഭവം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വിനീതയും ദയാലുവും മൃദുലയും സ്നേഹനിധിയുമായ അമ്മയാകുന്നു പരിശുദ്ധ മാതാവായ മറിയം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞി പാപികൾക്ക് അഭയവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയുമായ മാതാവേ എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ അവളെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവൾ വിനയമുള്ളവൾ അവൾ എന്താ പറയുക ദയാലുവാണ് അങ്ങനെ എല്ലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് അഭിസംബോധന അതിന് മാതാവിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സകല കോൾബയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കര രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സകല ദൈവകൃപയുടെ മധ്യസ്ഥ എന്ന മറ്റൊരു പദവി കൂടി പരോക്ഷ സൂചകമായി ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നു കാരണം മറിയത്തെ സകല കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്വരൂപിണിയും അധിപയുമായ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് സകല കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്വരൂപിണിയായി നിന്നെയാണല്ലോ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഷീ ഈസ് ദ മീഡിയാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു സ്വർഗം അവളെയാണ് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനനവും കുരിശുമരണവും വഴി സ്വന്തമാക്കിയ എല്ലാ കൃപകളും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ലൂയി മോൻഫോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും അതാണ് പറയണത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം തൻ്റെ കൃപകളും പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് സോ ഷീ ഇസ് ദ മീഡിയാട്രിക്സ് മധ്യസ്ഥ കൃപയുടെ മധ്യസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം നമ്മുടെ പേര് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വേണം പാപിയായ ഞാൻ എൽവിസ് കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് പറയുന്നു പശ്ചാത്താപത്തോടെ നിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ അണയുന്നു എന്നെയും എൻ്റേതായ എനിക്കുള്ള സർവസ്വവും നിൻ്റെ അധീനതയിൽ നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായി സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും എൻ്റെ മരണവും എൻ്റെ മരണാനന്തര അനശ്വരതയും എന്താണോ നിനക്ക് പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് അതാക്കി എന്നെ മാറ്റുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂയി മോൻ ഫോർട്ടിൻ്റെ സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏകദേശം സമാനമായ അതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബയും പോകുന്നത് അവിടെ ലൂയി മോൻ ഫോർട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ മാതാവിന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും ഇത് ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബയെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമർപ്പണം അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇത്രയും മഹനീയമായ കുരിശിൻ്റെ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരുണ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ കരുണ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടും ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഈ ഉറകട്ട പോയ ഉപ്പ് പോലെ ലോകത്തിൻ്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങളിലും ആടി ഉലഞ്ഞ് പിശാചിനാലും മനുഷ്യരാലും പാപത്താലും ഇങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയുടെ കുറവല്ല പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കുറവല്ല നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കുറവാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയാർ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യേശുക്രിസ്തു നേടിത്തുന്ന രക്ഷയുടെ ആ ഫലം ആ കരുണയുടെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകമില്ലാതെ ദാറ്റ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേറെ ആളുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ലിവിങ് പ്രസൻസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇതാണൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ മറ്റു മനുഷ്യനും വ്യത്യസ
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകണം ഇനിയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് കിടക്കരുത് ഈ ലോകത്തിലെ കറിവേപ്പലകളായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കരുത് ഉറവുപോയ ഉപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പാകേണ്ടവരാണ് ഉറയുള്ളവരായിട്ട് മാറേണ്ടവരാണ് അതിന് നമ്മുടെ സമർപ്പണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന് വിശുദ്ധ കോൾബേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം അപ്പം ലൂയി മോൻ ഫോർട്ടും മാക്സിമിനും കോൾബേയും നമ്മൾ സമർപ്പണം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പം മാക്സിമിനും കോൾബേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെയും എൻ്റേതായി എനിക്കുള്ള സർവ്വതും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപ്പം അത്രയും വിശദ വിശദമായിട്ട് മാക്സിമിലൻ കോൾബെ പറയുന്നില്ല ലൂയി മോൻഫോട്ട് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഒരു കാഴ്ച തെരുവിയായ പരിശുദ്ധം പറയുന്ന സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലൂയി മോൻഫോട്ട് തനക്കുള്ളതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യത്തിലൂടെ അതിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇവർ രണ്ടുപേരെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സമർപ്പണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിമോചനത്തിൽ രാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുവാനും വലിയ ഒരു മനസ്സാന്തരം നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്കും നമ്മുടെ ജനതകൾക്കും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത് അതിന് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതിനുള്ള കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് ഓരോ വിശുദ്ധന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിയാണ് ഓരോ ദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമർപ്പണമാണ് പോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരിക അവിടുന്ന് വലിയ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സമ്പത്ത് 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 ഈ സമ്പത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദനയും അത് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പരിഭവങ്ങളും എനിക്ക് വീതം വെച്ചപ്പോൾ കുറഞ്ഞുപോയി ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൃപയുണ്ടാവില്ല നീ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരനായിരിക്കും നീ ഒറ്റക്കാലം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിരിക്കും നീ വലിയ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും no use because grace won't work in you idineke uchchishtamaya karudalam priyamullavare allade namakke swargathinte krupa kittilla adagonde ee ningal ee lokathine anurupaagarathu adagonde ee samarpanamthinte koravaanu ningal nammala kudumbangalilum nammada dambathathilum nammada makkalilum okke ulla korave inda edengilum okke makkal ammamare makkal maadha vishwasam illathavarundo deiva vishuddhil valaram koravullavarundo idu ningal samarpikka ningalkku ningalkkulladhen deivathinu nelpichu kodutte അത്ഭുതകരമായിട്ട് അമ്മ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ സമ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം പിടിച്ച് മേടിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ എന്ന് പറയാം വിധാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എനിക്കുള്ളതും എൻ്റെ സമ്പത്തും എനിക്ക് ഇന്നുള്ള പുണ്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് തരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും കുടുംബത്തിൽ നടക്കും നമ്മുടെ ദേശത്ത് നടക്കാം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കഴിയും ഐ ഷ്യൂർലി ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ കുറവാണ് നിൻ്റെ കീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഇനിയും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നീ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരി ഇനിയും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദൈവങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കള അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരികയും ചെയ്യും പ്രൈസ് ലോർ ഹാലലൂയാ സോ ഈ രണ്ടു പേരുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വാർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂയി മോൻഫോട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കോൾബേ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന ലളിതമായ പ്രസ്താവനയല്ല തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ലക്ഷ്യമെന്ന് കോൾബേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ലൂയി മോൻഫോട്ടിനെ സമർപ്പണത്തിന് ഉദ്ദേശം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വാഴ്ത്തി സ്ത
അപ്പൊ ആ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾബേ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇപ്രകാരം നിന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ അതിൽ ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് സമ്പൂർണമായി നിറവേറ്റുവാൻ ഞാനാകുന്ന എന്നെ എൻ്റെ എല്ലാമായി ഒന്നും ഒഴിച്ചു വിടാതെ നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ അപ്പൊ പിശാസിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പിശാസിനെ തല തകർത്തവൾ എന്നാണ് അവളെ പറയാം അപ്പൊ ഈ പിശാസിനെ തല തകർക്കാൻ ഇനിയും അവള് അവസാന നാലുകളിൽ പിശാസിനെ തല തകർക്കാനുണ്ട് അവനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മാതാവ് വളരെ ശക്തമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആ യുദ്ധത്തിൽ അത് സമ്പൂർണമായും നിറവേറ്റുവാൻ ഞാനാകുന്ന എന്നെ എൻ്റെ എല്ലാമായി ഒന്നും ഒഴിച്ചിടാതെ നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്നിട്ട് പറയാം വഴിതെറ്റിപ്പോയതും അലക്ഷ്യമായി അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതുമായ അനേകം ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ മാഹാത്മ്യം വിളംബരം ചെയ്യാനും അത് വിപുലമാക്കാനും എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ ഇന്ന് ദൈവത്തെ അറിയാൻ നടക്കുന്ന മക്കളുടെയിൽ ദൈവ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി അവരെ നേടുവാനും അമ്മയുടെ മഹത്വം അവരിൽ പ്രഘോഷിക്കുവാനും നീ എന്നെ ഒരു ഉപകരണമാക്കണമേ എന്ന് പറയാം അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ പിശാസിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ദൗത്യത്തിലും എന്നെയും കൂടി നീ ഭാഗമാകാറ് നീയും പിശാസ് തമ്മിലൊരു യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്നെയും കൂടി ഭാഗമാകാക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ ലോയിമോൻ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് ഈശോയുടെ ഏറ്റവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രാജ്യത്വം എത്രത്തോളം വ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം വിപുലമാക്കാൻ എന്നെ നിന്റെ അമലോത്ഭവം കരുണാദ്രമായ കരങ്ങളിലെ ഒരു ഉത്തമ ഉപകരണം ആക്കണമേ നീ എവിടെയെല്ലാം കടന്നു ചെല്ലുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം മാനസാന്തരത്തിന്റെയും പവിത്രമായ വിശുദ്ധിയുടെയും ദൈവകൃപ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിർഗളിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസെക്രേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിഞ്ഞു പോലെ അല്ലെ മിലീഷ്യ മാക്കുലേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടു എന്തിനാണ് മാതാവിന്റെ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യേശുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് യേശുവിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രാജ്യത്വം എല്ലാ എത്രത്തോളം വ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം വിപുലമാക്കാൻ എന്റെ നിന്റെ അമലോത്ഭവം കരുണമായ കരങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തമ ഉപകരണമാക്കണം സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടല്ലേ ഈ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് യുവർ ഗോൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുകയാണ് എന്ന ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സാത്താന്റെ രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാക്കളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി നമ്മൾ യേശുവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കലാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രദമായ ലക്ഷ്യവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അവൾ ഇന്നും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സൈന്യത്തിൽ എന്നെ ചേർത്ത് എന്നെ ഇതിന്റെ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഉപകരണമാക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസെക്രേഷൻ പ്രയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ പറയാണ് യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിർഗളിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഈ വിശുദ്ധിയും ഈ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം യേശു നേടിയ എല്ലാ രക്ഷയും പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഷീ ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു റിസീവ് ഓൾ ദ മെർസി ആൻഡ് ഗ്രേസ് ഫ്രം ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ എഗൻസ്റ്റ് ദ ഫൈറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഈവൾ അപ്പൊ പിശാസിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിലും ഈ പിശാസിന് അടിവത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ള ആ വലിയ യുദ്ധത്തിൽ പിശാസിനെ തോൽപ്പിച്ച അവളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ശക്തമായ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധ കോൾബേ മരിയൻ കോൺസെക്രേഷനിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ കാണും അല്ലേ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ വേണം കാരണം ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്ലാനുകൾ ഇട്ടാൽ മനുഷ്യർ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദോഹ ദോഹയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് തീരുമാനം ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് വരാൻ പോവാണ് ജപ്പാനിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത നാല് വർഷം കൂടെ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുക ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷം കഴി
അവന് സമർപ്പിക്കേണ്ട മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം അങ്ങനെ വഴിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ആൻഡ് വി വി ഹാവ് മോർ പവർ ദാൻ ഹിം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സമർപ്പണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ പോലെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശോയുടെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ തിരുഹൃദയത്തിന് രാജ്യത്വം എത്രത്തോളം വ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം വിപുലമാക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഉത്തമ ഉപകാരമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയാണ് തൻ്റെ അഭിലാഷം മയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോൾബേ ചെയ്യണത് എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറയാം എന്നാൽ അവിശ്വസനീയമാണ് കോൾബയുടെ ധൈര്യം സാത്താൻ്റെ ശിരസ് തകർത്തുകൊണ്ട് യേശുനാഥൻ്റെ തിരുഹൃദയ രാജ്യത്വമാകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം വളർത്താൻ തന്നെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാനാണ് കോൽബ വിശുദ്ധ മറിയത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം വിശുദ്ധ കോൽബയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രയറിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്താൻ്റെ രാജ്യം തകർത്ത് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യമാണ് കോൽബയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായി മാറണം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി നിൽക്കുന്നത് യേശു ഭരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭരിക്കുന്ന ആ കരുണയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയ രാജ്യത്വം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോർബെ തൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രയിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെറും അതൊരു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ക്ഷണികമായ ഒരു വ്യാമോഹമല്ല താം രൂപം നൽകുന്ന അമലോത്ഭവ യോദ്ധാക്കളായ മരിയൻ പൗരസേനയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ഒഴിച്ചു വിടാതെ സകല ജനത്തെയും പരിശുദ്ധ മറിയം വഴി ഈശോയുടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഥമമായ ദൗത്യം അതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിവരഹൃദയം വഴി യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഹൃദയത്തിന് ആ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് ഹാർട്ട് ആ ലോകത്തിനുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള തീക്ഷ്ണമായ അഭിലാഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓടി നടക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പം ഈ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൊണ്ടുവരണം ഇതാണ് കോൾബയുടെ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ദൈവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും പരമായ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൾബയോടൊപ്പം അതിനായിട്ടൊരു ഉണർവും ഒരു അഭിഷേകവും അതെല്ലാം തരണമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കൃപ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മതിയത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ആ മിലീഷ്യ മാക്കിൽ മതിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവ സൈന്യം തന്നെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തണം ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സൈന്യം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അതിന് ധൈര്യമുള്ളവർക്കാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ആൻഡ് ദർ ഈസ് വോർ ആ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിയും അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് സാധാരണ കീഴ്പ്പെടുത്തി സ്വർഗം പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മരിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം അവസാനം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എവിടെയാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിന് എല്ലാവരും എത്തണം അപ്പം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയാ പറയുക തിരുഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഏതാണ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയിലൂടെ നമ്മൾ ആ രഹസ്യത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് ഓരോ രഹസ്യങ്ങൾ കടന്നു കടന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാം നമുക്കതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം ശുദ്ധരിച്ച സൈക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചെല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തണം ഏതാണ് ദൈവം യേശുവിൻ്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരും എത്തണം ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായി മാറണം അതാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി അത് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം എത്തിക്കണം ആത്മാക്കളെ നേടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സഹകൃതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ആ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമൊക്കെ നമ്മളിൽ കടന്നു വരിക അതിനുവേണ്ടി നമുക്